మనం ఒక ఫోన్ కొనుక్కునే ముందు ఆ ఫోన్ స్క్రీన్ సైజ్ ఎంత ఆ ఫోన్ పీపీఐ ఎంత అని చూసే కొనుక్కుంటాం మనకి ఎంత స్క్రీన్ సైజ్ అయితే కంఫర్టబుల్ ఉంటుందో మనం ఏ మోడల్ ఫోన్ ఏ బ్రాండ్ ఫోన్ కొందాం అనుకుంటున్నామో దాని ప్రకారంగా స్క్రీన్ సైజ్ స్క్రీన్ సైజ్ మనం చూస్ చేసుకొని కొనుక్కుంటాం కానీ మనకి స్క్రీన్ సైజ్ చిన్నగా ఉన్నా పెద్దగా ఉన్నా ఎప్పుడు అది ఎక్కువ పీపీఐ ఉండాలని కోరుకుంటాం ఫోన్ స్క్రీన్ సైజ్ కి ఇంకా దాని పీపీఐ కి సంబంధం ఏంటి మనం ఒక స్క్రీన్ సైజ్ ఉన్న ఫోన్ ని కొనుక్కుంటే ఎంత పీపీఐ అంటే సరిపోతుంది పీపీఐ అంటే ఏంటో పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు మన ఫోన్ స్క్రీన్ పై చిన్న చిన్న చుక్కలు ఉంటాయి వాటిని మనం పిక్సెల్స్ అంటున్నాం పిక్ పీపీఐ అంటే సింపుల్ గా పిక్సెల్స్ పర్ ఇంచ్ అంటే ఒక్క ఇంచ్ లో ఎన్ని అయితే పిక్సెల్స్ ఉన్నాయో మనం దాన్నే పీపీఐ అంటున్నాం పీపీఐ గురించి మనం అర్థం చేసుకునే కన్నా ముందు ఒక పిక్సెల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం పిక్సెల్ అంటే స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ అన్ ఇమేజ్ స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ అ స్క్రీన్ పిక్సెల్ అనే వర్డ్ మనకి పిక్చర్ ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క పిక్సెల్ లో త్రీ త్రీ సబ్ కలర్స్ పెట్టుకుంటాం అంటే మనం ఏ కలర్ చూడాలనుకున్నా కూడా ఈ త్రీ కలర్స్ ముచ్చి మనకు ఫైనల్ గా ఒక కలర్ వస్తుంది అలాగే మనకి ఒక్కొక్క కలర్ మనం టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే టోటల్ గా సిక్స్టీన్ పాయింట్స్ వన్ మిలియన్ కలర్స్ మనం జస్ట్ ఈ త్రీ కలర్స్ ని వాడి చూడగలుగుతున్నాం మనం ఒక ఫోన్ ని కొనుక్కునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ ఎంత ఉంటే అంత మంచిది ఇక్కడ ఏం డౌట్ లేదు ఎందుకంటే మనకి రెజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉండడం అంటే పిక్సెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండడం అంటే అదే సైజ్ లో ఎక్కువ పిక్సెల్స్ ఉన్నాయంటే ఒక్కొక్క పిక్సెల్ చిన్నగా ఉందని అర్థం సపోజ్ మనకి రెజల్యూషన్ ఎక్కువ లేకపోతే దాని తక్కువ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి ఓవరాల్ గా సో ఒక్కొక్క పిక్సెల్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది అప్పుడు మనం పిక్సెలేషన్ ని గమనిస్తాం పిక్సెలేషన్ అంటే డబ్బాల్ డబ్బాల్ గా మనకు కనిపించడం మన ఫోన్ స్క్రీన్ సైజ్ కి రెజల్యూషన్ కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది ఒకవేళ మన ఫోన్ స్క్రీన్ చాలా చిన్నగా ఉంటే దాని రెజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అంటే పీపీఐ కూడా ఎక్కువ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మన ఫోన్ పీపీఐ స్క్రీన్ పీపీఐ ఎంత ఉండాలన్న దానికి ముఖ్యంగా మూడు కారణాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ అది మనం మన ఫోన్ ఎంత దూరం నుంచి యూస్ చేస్తున్నాం సెకండ్ ఇది మన ఫోన్ స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ ఎంత అంటే హారిజాంటల్ గా వర్టికల్ గా ఎన్ని పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి సో మల్టీప్లై చేస్తే టోటల్ గా ఎన్ని పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ ది మన ఫోన్ స్క్రీన్ సైజ్ ఎంత ఈ మూడు బట్టి మన ఫోన్ స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ అంటే పీపీ ఎంత ఉండాలని మనం చెప్పొచ్చు రెజల్యూషన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం జనరల్ గా చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం ఎందుకంటే దాన్ని మెగా పిక్సెల్ లో కలవాలా లేకపోతే పిక్సెల్స్ పర్ ఇంచ్ లో కలవాలని మనకు చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది మనం ఒక ఇమేజ్ కానీ వీడియో కానీ చూస్తే దాంట్లో హారిజాంటల్ గా వర్టికల్ గా ఎన్ని పిక్సెల్స్ ఉన్నాయన్న దాన్ని బట్టి మనం రెజల్యూషన్ చెప్తున్నాం టోటల్ గా మల్టీప్లై చేస్తే మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ వస్తాయి కానీ మనం ఇప్పుడు ఒక స్క్రీన్ కి చూస్తున్నప్పుడు దాన్ని మనం పీపీఐ లో కొలుస్తాం అసలు రెజల్యూషన్ అంటే ఏంటి మనం చాలా మందికి దాని ట్రూ మీనింగ్ ఏంటో తెలియదు రెజల్యూషన్ అంటే సపోజ్ దూరంగా రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం మనం దూరం దూరం వెళ్తున్నా కొద్ది ఒక పాయింట్ నుంచి మనం వెనుకలకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి రెండు సపరేట్ పాయింట్స్ లాగా కనిపించవు ఒకటే పాయింట్ లాగా కనిపిస్తాయి అంటే మనం ఎంత దూరం వెళ్ళినా కూడా రెండు సపరేట్ పాయింట్స్ లాగా గుర్తించగలిగామంటే మన కన్ను రెజల్యూషన్ అంత ఎక్కువ సేమ్ ఒక కెమెరా కూడా అలాగే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రతి ఆప్టికల్ డివైస్ కి కూడా రెజల్యూషన్ అనేది కనుక్కోవచ్చు ఒక టెలిస్కోప్ కి రెజల్యూషన్ ఉంటుంది ఒక మైక్రోస్కోప్ కి రెజల్యూషన్ ఉంటుంది మన కెమెరాస్ కి మన స్క్రీన్స్ కి ఎలాగో రెజల్యూషన్స్ ఉంటాయి ప్రింటర్స్ కి స్కానర్స్ కూడా అలాగే రెజల్యూషన్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం డిపిఐ లో కొలుస్తున్నాం అంటే రెజల్యూషన్ అనే దాని అర్థం ఒకటే మన కన్ను లేకపోతే కెమెరా గానీ ప్రింటర్ టెలిస్కోప్ మైక్రోస్కోప్ టెలిస్కోప్ ఇలాంటివన్నీ ఎంత దూరంలో రెండు పాయింట్స్ రెండు సపరేట్ పాయింట్స్ గా గుర్తిస్తాయి అన్నది మాత్రమే రెజల్యూషన్ ఇప్పుడు మనం కాంటెక్స్ట్ అనుగుణంగా అంటే మనం ఇమేజెస్ వీడియోస్ గురించి మాట్లాడుతున్నామా లేకపోతే మనం కెమెరాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నామా అన్న దాన్ని బట్టి స్క్రీన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నామా అన్న దాన్ని బట్టి దాన్ని అర్థం మారిపోతుంది ఇప్పుడు మనం మన ఫోన్ స్క్రీన్స్ ని మన కంట్లతో చూస్తున్నాం సో ఇక్కడ మన ఫోన్ స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ మన కన్ను రెజల్యూషన్ కి చాలా దగ్గరగా డిపెండెంట్ అయి ఉంటుంది అది ఎలాగో ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా చూద్దాం మనం మన చుట్టూ ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో చూడగలుగుతున్నాం అలా ఒక్కొక్క డిగ్రీలో మన కన్ను ఫిఫ్టీ ఇండివిజువల్ పాయింట్స్ ని గుర్తుపట్టగలుగుతుంది అంటే జీరో పాయింట్ జీరో టూ డిగ్రీస్ చాలా చిన్న చిన్న యాంగిల్ ఈ ఇంత చిన్న యాంగిల్ లో రెండు సపరేట్ పాయింట్స్ ని గుర్తుపట్టగలుగుతుంది అంతకన్నా
దీన్ని అప్పట్లో రెటినా డిస్ప్లే అని పిలిచేవాళ్ళు దాని గురించి నేను ఇంకో సపరేట్ వీడియో చేశాను అది ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత చూడండి దాని లింక్ మీకు ఐ బటన్ దగ్గర ఇస్తున్నాను మీరు ఈ ఇమేజ్లో క్లియర్గా చూడొచ్చు ఒక నార్మల్ డిస్ప్లేకి ఇంకా రెటినా డిస్ప్లేకి ఎలా అయితే అక్షరాలు చాలా స్మూత్గా మనకు కనిపిస్తాయో ఆ ఇండివిజువల్ పిక్చర్స్ మన కంటికి ఎలా కనిపించకుండా ఉంటాయో క్లియర్గా మీరు ఇమేజ్లో చూడొచ్చు అసలు ఈ పీపీఐని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఒక స్క్రీన్ సైజ్కి ఎంత పీపీఐ ఉండాలి ఇవన్నీ మనం డీటెయిల్గా ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూద్దాం మనం ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం ఐఫోన్ సిక్స్ ఎస్ ప్లస్ని కన్సిడర్ చేద్దాం దీని స్క్రీన్ సైజ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఉంటుంది అలాగే దీని ఆస్పెక్ట్ రేషియో సిక్స్టీన్ ఇస్ నైన్ గా ఉంటుంది ఈ ఫోన్ లో ఉన్న స్క్రీన్ ఒక ఫుల్ హెచ్డి స్క్రీన్ అంటే దీంట్లో హారిజాంటల్ గా టెన్ ఎయిటీ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి వర్టికల్ గా నైన్టీన్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి సో ఈ ఫోన్ స్క్రీన్ పై ఉన్న టోటల్ పిక్సెల్స్ ని మనం కనుక్కోవాలంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ ఎయిటీ చేయాలి అప్పుడు మనకు టూ మిలియన్ సెవెంటీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ కి వర్టికల్ గా అయిన పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి హారిజాంటల్ గా అయిన పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి అన్నది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కానీ డయాగ్నల్ గా అంటే స్క్రీన్ అడ్డంగా అన్ని పిక్సెల్స్ ఉన్నాయని తెలుసుకోవడానికి మనం పైతాగ్రస్ తీరం ఈ ఫామ్ లో వాడచ్చు అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ స్క్వేర్ ప్లస్ టెన్ ఎయిటీ స్క్వేర్ హోల్ రూట్ చేస్తే మనకు టూ థౌసండ్ టూ నాట్ టూ పిక్సెల్ స్క్రీన్ అడ్డంగా ఉన్నట్టు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ స్క్రీన్ సైజ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఈ స్క్రీన్ సైజ్ కూడా డయాగ్నల్ గానే కొలుస్తారు సో మనకి పిక్సెల్ పర్ ఇంచ్ అంటే ఒక్కొక్క ఇంచ్ లో అన్ని పిక్సెల్స్ ఉన్నాయని తెలియాలంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ డివైడెడ్ బై దాని సైజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ చేస్తే మనకు ఫోర్ నాట్ వన్ పీపీఐ వచ్చింది అంటే ఫోర్ నాట్ వన్ పిక్సెల్స్ పర్ ఇంచ్ స్క్రీన్ పై ఉన్నాయి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన విధంగానే ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్ షీట్ లో అలాగే ఈ పీపీఐ క్యాలిక్యులేట్ చేసే వెబ్సైట్ ద్వారా వచ్చిన రిజల్ట్ లో రెండింటిలో మీరు చూడొచ్చు ఒక దాంట్లో ఫోర్ నాట్ వన్ పీపీఐ అని ఉంది క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాని ప్లేస్ లో ఫోర్ నాట్ వన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్ ఫైవ్ పీపీఐ అని ఉంది మీరు ఒకవేళ ఫైవ్ ఇంచ్ స్క్రీన్ సైజ్ డాగ్నల్ గా ఉండే ఒక ఫోన్ తీసుకొని దాంట్లో జస్ట్ హెచ్డి స్క్రీన్ ఉంటే మీరు టోటల్ గా నార్మల్ గా నైన్ లాక్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ పిక్సెల్స్ వస్తాయి దాని పీపీఐ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టూ నైంటీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పీపీఐ వచ్చింది అంటే త్రీ హండ్రెడ్ కి చాలా దగ్గరగా ఉంది సో మనం ఫైవ్ ఇంచ్ స్క్రీన్ కొనేటప్పుడు హెచ్డి స్క్రీన్ ఉంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ ఫైవ్ ఇంచ్ స్క్రీన్ పైన మీరు ఫుల్ హెచ్డి స్క్రీన్ తీసుకుంటే అంటే టెన్ ఎయిటీ పిక్సెల్స్ ఉండే స్క్రీన్ తీసుకుంటే టోటల్ గా మీకు టూ మిలియన్ సెవెంటీ ఫోర్ థౌసండ్ పిక్సెల్స్ దీని మీద మీకు కనిపిస్తాయి అంటే మీరు పీపీఐ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఫోర్ ఫార్టీ పాయింట్ సిక్స్ పీపీఐ మీకు ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ ఇంచ్ స్క్రీన్ పై కనిపిస్తుంది మనకి త్రీ హండ్రెడ్ పీపీఐ ఉంటే సరిపోతుంది సో ఇలా వన్ ఫార్టీ పిక్సెల్స్ పర్ ఇంచ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకు క్లారిటీ అయితే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఇది ఇంత చిన్న స్క్రీన్ సైజ్కి అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం డయాగ్నల్ గా సిక్స్ ఇంచెస్ స్క్రీన్ సైజ్ ఉండే ఒక ఫోన్ తీసుకుందాం సపోజ్ దీనిపై హెచ్డి స్క్రీన్ ఉందంటే అంటే సెవెన్ ట్వంటీ పీ స్క్రీన్ ఉందంటే మనకు టోటల్ గా నైన్ మిలియన్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి దీనికి మనం పీపీఐ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ టూ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పీపీఐ వస్తుంది అంటే దీని అర్థం మనకు త్రీ హండ్రెడ్ పీపీఐ అవసరం ఉంటే జస్ట్ ఇక్కడ మనకు టూ ఫార్టీ ఫోర్ పీపీఐ కనిపిస్తుంది సో ఖచ్చితంగా మీరు ఒక సిక్స్ ఇంచ్ స్క్రీన్ తీసుకునేటప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ పీపీఐ ఉండాలంటే హెచ్డి స్క్రీన్ మీరు అస్సలు తీసుకోకూడదు అదే సిక్స్ ఇంచ్ స్క్రీన్ ఒక ఫుల్ హెచ్డి స్క్రీన్ అయితే అంటే టెన్ ఎయిటీ పీ స్క్రీన్ అయితే మీకు టూ మిలియన్ సెవెంటీ ఫోర్ థౌసండ్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి కానీ మీకు పీపీఐ చూస్తే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పీపీఐ ఉంది అంటే త్రీ హండ్రెడ్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువే ఉంది సో మీరు సిక్స్ ఇంచ్ స్క్రీన్ కొనేటప్పుడు మీకు ఫుల్ హెచ్డి స్క్రీన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి హెచ్డి స్క్రీన్ ఉంటే మీకు ఖచ్చితంగా త్రీ హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ పీపీఐ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ కేసు చూద్దాం ఈ సిక్స్ ఇంచ్ స్క్రీన్ కనుక ఒక క్వాడ్ హెచ్డి స్క్రీన్ అయితే అంటే వన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో పీ స్క్రీన్ అయితే మనకు థర్టీ సిక్స్ ల్యాక్ నైంటీ థౌసండ్ పిక్సెల్స్ మొత్తం ఈ స్క్రీన్ పై ఉంటాయి సో మీరు దీన్ని పీపీఐ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫోర్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పీపీఐ వస్తుంది ఇది త్రీ హండ్రెడ్ కన్నా కూడా చాలా ఎక్కువ సో అందుకే ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నింటిలో కూడా మనం క్వాడ్ క్వాడ్ హెచ్డి స్క్రీన్ నే చాలా వరకు చూస్తూ ఉంటాం సో మనం ఇప్పుడు చూసినట్టుగా
ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే మీకు ఎక్కువ పిక్సల్స్ ఉండడం వల్ల త్రీ హండ్రెడ్ పీపీఐ కన్నా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మీ కన్ను దాని ఎలా గుర్తుపట్టలేకపోతుంది మన కంటికి త్రీ హండ్రెడ్ పీపీఐ ఉంటే సరిపోతుంది దాని సపరేట్ డాట్స్ మనం కనిపెట్టలేకపోతాం కానీ త్రీ ఫిఫ్టీ పీపీఐ ఫోర్ హండ్రెడ్ పీపీఐ వీటి వల్ల కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది మనం చాలా దగ్గరగా చూస్తున్నప్పుడు మనకి అవి ఇండివిజువల్ డాట్స్ అని చెప్పి కనిపించకుండా ఉంటాయి సోనీ ఎక్స్పీరియా జీ ఫైవ్ ప్రీమియం టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో లాంచ్ అయింది ఇది ఫస్ట్ టైం ఒక మొబైల్ ఫోన్ లో ఫోర్ కే డిస్ప్లే తీసుకొచ్చింది దీంట్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ నాట్ సిక్స్ పీపీఐ రెజల్యూషన్ తో మనకు వస్తుంది అయితే మీరు అడగచ్చు ఇలా ఇంత 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 రెజల్యూషన్స్ ఎందుకు పెంచుకుంటూ పోతున్నారని చెప్పి ఇది జస్ట్ ఒక మార్కెటింగ్ టాక్టిక్ మాత్రమే మనకైతే అర్థమైపోయింది త్రీ హండ్రెడ్ పీపీఐ కన్నా ఎంత ఎక్కువన్నా అంత పెద్ద తేడా ఉండదు అని చెప్పి కానీ ఇలా వీళ్ళు ఈ పీపీఐస్ పెంచుకుంటూ పోయి వాళ్ళకి ఇంకే స్పెసిఫికేషన్ పెంచాలో తెలియకుండా ఇంకే కొత్త టెక్నాలజీ తేవాలో తెలియకుండా ఈ నంబర్స్ పెంచుకుంటూ పోతున్నారు ఏ స్క్రీన్ సైజ్ కి ఎంత రెజల్యూషన్ ఉండాలి ఒక స్క్రీన్ కి పీపీఐ అని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారనేది మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నారు మీరు ఫోన్ కొనుక్కునే ముందు మీ ఫోన్ స్క్రీన్ సైజ్ తో పాటు దాని పీపీఐ కూడా చూస్తారా మీ ఫోన్ స్క్రీన్ పీపీఐ ఎంత నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డిస్ప్లే సిరీస్ లో భాగం మీకు డిస్ప్లే సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తాను మీరు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీని వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్